Zajímali se Češi a zajímají se o norskou literaturu? Čeští čtenáři se zajímali o norskou literaturu velmi intenzivně, prakticky od poloviny 19. století. A jak se to projevovalo? Jak víme, že byla norská literatura pro Čechy tak atraktivní? Víme to podle řady překladů, které vycházely v češtině prakticky od poloviny 19. století a především v meziválečné době. A proč právě v meziválečném období? V meziválečné období bylo významné tím, že tam se vlastně koncentroval zájem českého čtenáře o Norsko. Jednalo se o zpřízněnost malých národů, které prošly jazykovou emancipací, které prošly ustavením samostatného státu po mnoha staletích v útlaku. A byla to také zpřízněnost nebo zájem o romantickou přírodu severu, zájem o objevování nových krajů, například severního pólu nebo i jižního pólu. A byl to také zájem o existenciální otázky, které skandinávské literatury a konkrétně norská literatura kladou. Právě jsme v Brněnském parku, který se nazývá Björnsonův sad. Doufám, že to vyslovuju správně. Ano, výborně, protože tam je o přeškrtnuté a to se vyslovuje jako e. Takže Björnson, výborně. Aha, děkuju. No, je to jedno z mála míst v Brně, kde najdeme odkaz na norskou kulturu. A kdo to byl Björnson? Björnstjan Björnson byl norský národní básník který je v podstatě autorem norské národní hymny, který byl nositelem Nobelovy ceny za literaturu a který se nejsilněji zapsal do česko-norských a vlastně i slovensko-norských vztahů. V letech 1907 až 8 vystupoval za práva malých národů v Evropě a nejsilněji Slováků. A proč právě Slováků? Protože Slováci tehdy čelili násilné maďarizaci a byli v nebezpečí, že ztratí národní jazyk v různých typech škol a že bude ohrožena slovenská kultura. A co tedy udělal, aby je podpořil? Bjenson na výzvu skupinky českých intelektuálů, kteří ho na tuto situaci na Slovensku upozornili, Vystoupil na Mezinárodním fóru, na mezinárodních konferencích a publikoval v mezinárodním tisku, především v německých novinách, svoje stanovisko jako umělce a intelektuála, který měl velkou autoritu, za to, aby Slovensko si smělo podržet svoje střední a základní školství. Jsme na jednom z mála míst, které přímo odkazuje na norskou kulturu. Máme po Brně ještě nějaká další taková místa? Mimo Moravské zemské knihovny, která je tady nedaleko, kde je takových pokladů celá řada, tak bych mohla zmínit také adresu naší filozofické fakulty. Adresa zní Arna Nováka 1. A Arne Novák si změnil své původní jméno Arnošt na Arne podle norského spisovatele Arne Garborga. No, že si změnil jméno ještě k tomu křesní, to je docela velká změna. Co ho k tomu vedlo? Těžko říct, ale v zásadě se asi jednalo o jistý manifest, jisté vyjádření symbolu sounáležitosti se skandinávskou norskou literaturou a konkrétně s Arne Garborgem. A kdo to byl? Anne Garborg byl norský naturalista, který byl překládán nejprve do Němčiny a potom do Češtiny a vzbudil velkou pozornost, protože asi zachytil nebo vyjadřoval ducha doby poslední čtvrtiny 19. století a kladl významné otázky společenské a existenciální. Pravděpodobně zaujal i jiné české, intele, české intelektuály, 
konkrétně třeba Tomáše Garika Masaryka. Masaryk dokonce s Garborgem korespondoval, vyměnili si několik dopisů. A je to taková zajímavá epizoda, epizoda v českonorských vztazích. A víme konkrétně, o čem si psali? Ty dopisy se týkaly především otázek sociálních, ale také náboženského fanatismu a především sebevraždy. To byla otázka, která Masaryka zajímala nejvíce. Masaryka zaujal ještě jiný nor, světoznámý dramatik Henrik Ibsen. Jehož dramata se dodnes inscenují v různých zemích Evropy a světa a také v České republice. Masaryka zaujal především tím, že klade otázky a nepředstírá, že zná odpovědi. Ibsen byl takový provokatér. Tomáš Garik Masaryk zemřel v roce 1937 a mluvili jsme o tom, že se překlady dělali hlavně v meziválečném období. A co později, co druhá světová válka? Těch českých intelektuálů, spisovatelů, umělců, kteří hledali v Norsku inspiraci a vlastně v celé Skandinávii, je celá řada. Ale pokud se díváme po těch důležitých diplomatických, kulturně diplomatických okamžicích, tak to byl Masarykův syn Jan Masaryk, který jako minister zahraničních věcí exilové vlády v Londýně vstoupil do takového zvláštního jednání s norskou stranou, protože norové také měli exilovou vládu v Londýně paralelně v době druhé světové války. A domluvili takový speciální dokument, který se nazýval Deklarace Československo-Norského přátelství. A dnem, kdy se tato vzájemnost měla připomínat a oslavovat, byly Běncovi narozeniny 8. prosince. A co dneska? Čtou si Češi skandinávskou literaturu? Skandinávská literatura v dnešní době je naprosto v centru pozornosti. Musíme si vzpomenout na detektivky, které se vydávají a čtou ve velkých množstvích. Stačí otevřít dveře v nějakém knihkupectví a zakopnete o hromady detektivek i dánských, švédských, islandských a také norských. Začalo to vlastně Larsonovým miléniem a pokračuje a vrcholí to detektivkami norského autora, který se jmenuje Jú Nesbe. Ten patří k nejpopulárnějším autorům v České republice vůbec dneska. A proč to tak vlastně je? Myslím, že tam dochází k synergii řady efektů. Například detektivka je samozřejmě velký biznis, ale také skandinávská detektivka má vždycky ještě aspekty společensko-kritické a psychologické. Takže nejenom Češi jsou tou detektivkou dodnes tedy nadšení a pořád čtou. Já nevím, jestli to už brzy skončí nebo ne, ale v každém případě tak tomu je teď.